নমস্কার বন্ধুরা সকলকে স্বাগত আমার রান্নাঘরে আজ আমি বানাবো ভোগের খিচুড়ি রেসিপিটি দেখুন ভালো লাগলে অবশ্যই রেসিপিতে লাইক বাটন ক্লিক করুন আর রোজের মতো রিকোয়েস্ট রাখবো এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিন আর এই বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না যাতে করে আমি কোনো রেসিপি আপলোড করলে আপনাদের কাছে চলে আসে প্রথম নোটিফিকেশান ভোগের খিচুড়ির সঙ্গে অবশ্যই দিতে হবে গোবিন্দভোগ চাল আমি গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে নিয়েছি তিন কাপ সঙ্গে নিয়েছি সোনামুগের ডাল তিন কাপ আর বেশ কিছু আলু আর ফুলকফি আমি ডিপ ফ্রাইড করে রেখেছি আর নিচ্ছি মটরশুটি ফোড়নের জন্য নিয়ে নেব জিরে তেজপাতা শুকনো লঙ্কা আর রান্নাটা আমি করব সর্ষের তেলে এছাড়াও গুঁড়ো মশলার মধ্যে হলুদ গুঁড়ো কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার নুন নেব যদি আপনারা ভোগের জন্য করেন তাহলে অবশ্যই সন্ধ্যা নুন ইউজ করবেন এছাড়া ধনে গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি ওয়ান অ্যান্ড হাফ টি স্পুন জিরে গুঁড়ো নিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো আমি কেটে নেব ওয়ান টেবিল স্পুন ফুল আদা বাটা নিয়ে নেব উপরে ছড়ানোর জন্য বেশ কিছু ঘি নিয়ে নেব গরম মশলা নিয়ে নেব আর নিয়ে নেব ধনে পাতা কুচিয়ে প্রসেসটা শুরু করব কড়াতে তেল দিয়ে তেলটা গরম করে তারপর এটাতে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেব জিরে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম দুটো তিনটে তেজপাতা এগুলো ভালোভাবে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে আমি একটা মশলার পেস্ট তৈরি করব তার জন্য একটা বাটিতে হলুদ গুঁড়ো নিলাম ধনে গুঁড়ো নিলাম জিরে গুঁড়ো নিলাম আর নিয়ে নিলাম টু টি স্পুন মতো কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার এবার এই সব কটা গুঁড়ো মশলা নিয়ে আমি অল্প একটু জল দিয়ে একটা ঠিক পেস্ট বানিয়ে নেব চামচ দিয়ে গুলে এভাবে খুব ভালোভাবে একটা পেস্ট মতো আমি বানিয়ে নিচ্ছি এবারে এই পেস্টটা আমি ডাইরেক্ট করাতে অ্যাড করব। এতক্ষণে আমার তেলটাও খুব সুন্দর গরম হয়ে গেছে এটা দিয়ে আমি দু মিনিট মতো আস্তে আস্তে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিলাম দেখবেন আস্তে আস্তে তেল বেরিয়ে আসছে যখন তেল বেরিয়ে আসা শুরু হবে তখন এটাতে ওয়ান টেবিল স্পুন ফুল আদা বাটা দিয়ে দিলাম আদাটা দিয়ে দু তিন মিনিট মতো আমি কষিয়ে নিচ্ছি আদাটা দিয়ে কষানোর পরে আমি টমেটো কুচিগুলো দিয়ে দিলাম টমেটো যাতে ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায় তার জন্য উপর থেকে বেশ কিছু নুন দিয়ে দিলাম নুন দেওয়ার পর সব মশলাগুলো আমি এক মিনিট মতো খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব তারপর এটাতে ঢাকা দিয়ে দেব যাতে করে টমেটোগুলো তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় অন্যদিকে একটা পাত্রে আমি দেড় লিটার মতো জল বসিয়েছি গরম হতে জলটা ফুটছে এবার আমার টমেটোটাও দেখুন আস্তে আস্তে সফট হয়ে আসছে মশলাটা আমি আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে একটু জল দিয়ে দিলাম জল দেওয়ার পর একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে মশলাটা আমি কষাতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত তেলটা বেরিয়ে আসছে আমার মশলাটা দেখে এবার বোঝা যাচ্ছে রেডি হয়ে গেছে এবার এই মশলাটা আমি ফুটন্ত জলেতে অ্যাড করে দিচ্ছি সব মশলাটা মিশিয়ে একবার হাতা দিয়ে নাড়িয়ে ছাড়িয়ে নেব তারপর বাকি যে মশলাটা কড়াতে লেগে রয়েছে সেটা অল্প একটু জল দিয়ে পুরো কড়াটা ধুয়ে নিয়ে সেই জলটাও আমি ওর সঙ্গে অ্যাড করে দেব পুরো জলটা অ্যাড করে দিয়ে আমি এটা ফুটতে দেব এটা দু তিন মিনিট খুব ভালোভাবে ফুটে যাবে তারপর এটাতে আমি গোবিন্দভোগ চাল যেটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা অ্যাড করে দিলাম পাঁচ মিনিট পর আমি ডালটাও এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি চাল আর ডাল দুটো মিশিয়ে একবার নেড়ে দিচ্ছি এবার এটা ঢাকা দিয়ে আমি দশ মিনিট মতো ফুটতে দেব দশ মিনিট পর ঢাকা খুলে একবার আমি চেক করব তারপর এটাতে আগে থেকে ভেজে রাখা আলু আর কফিটা দিয়ে আবার একবার নেড়ে চেড়ে নিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে আরও দশ মিনিট এটা হতে দেব দশ মিনিট পর খুলে আবার একবার চেক করব তারপর এটাতে মটরশুটিগুলো অ্যাড করে দেব মটরশুটিটা দেওয়ার পর দেখুন আস্তে আস্তে জলটাও কমে এসেছে এরপর আমি আর ঢাকা দেব না এবং এটা মাঝে মাঝে এরকম নাড়াতে থাকব না হলে তলাতে এটা ধরে যেতে পারে এটা যখন দেখবেন সব সেদ্ধ হয়ে এসেছে তখন উপর থেকে ঘি দিয়ে দেবেন গরম মশলা উপর থেকে ছড়িয়ে দেবেন আর বেশ কিছু ধনে পাতা এটা অপশনাল ইচ্ছা হলে ধনে পাতাটাও দিতে পারেন সব কটা দিয়ে একবার মিশিয়ে ভোগের থালায় সার্ভ করে দিন ভোগের খিচুড়ি আশা করি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে আমি ভোগের থালা রেডি করেছি লাবড়া নিরামিষ আলুর দম চাটনি বেগুন ভাজা আর পায়েস দিয়ে সব কটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আজকের মতো এতটাই নমস্কার